<laughs> Hi there, it's me again, Kay, and welcome back to my channel. So, for today's video, I just want to share with you guys my um, favorites and my shopping experience here in Qatar, plus a few tips na rin siguro. Ayan, so I decided to film this video kasi it's my second to the last day and nag i na ako. And pag nagpo-post na rin kasi ako ng stories sa Instagram and sa Facebook, uh, may mga nagtatanong sa akin na, Uy, mura ba dyan? Uy, sale ba dyan? Uy, anong nabili mo? Mga ganyan, ganyan, ganyan. So, I decided na, ah, okay, I'll also use this video para to answer those questions and give tips na rin. So, before we open the boxes and before I show you the items that I got, um, first muna is yung mga nagtatanong na mas mura ba dyan? I would say, mas mura siya ng konti. It depends on the item that you're looking at or the brand that uh, you want to buy from. Uh, how do I do it? Ito na yung tip ko sa inyo. Okay, so ang ginagawa ko, before ako bumili ng isang item, I don't buy ng super biglaan lang. Siyempre, tinitignan ko muna. And, ito yung pinaka-important part. When I want something, I check the website of the brand. So, mag-example tayo. Uh, I bought a belt from Gucci. Titignan ko muna sa website ng Gucci. So, magkano yung Gucci belt na gusto ko in euros. So, dito sa website nila, men's siya. 380 euros. Tapos, ang gagawin ko, I'll go to my app na pang-convert ng currency. Nalagay ko. 380 euros. Okay. So, ang 380 euros is 1,570 uh, Qatari Real yung money nila dito sa Qatar, and in pesos, 22,603 pesos siya. Ayan, nalagay ko na lang dito para hindi naka-overwhelm yung pagsasalita ko ng map. Okay? And then after that, screenshot ko siya. Tapos, tsaka pupunta sa store the next day or the same day, titignan ko ngayon kung magkano. So, yung nabili kong belt, it's 1,500 reals. So, dun pa lang, alam ko na na nakamura ko kasi dun sa kinonvert ko, diba, 1,570 siya. So, pag kinonvert ko, 1,500 reals in pesos, 21,584 na lang siya. So, meaning, ang natipid ko ay 22,603 pesos. Minus, magkano ko nabili? 21,585. So, nakatipid ako ng mga 1,018 pesos. I mean, for me, libo pa rin yun. So, savings pa rin yun. Tsaka, um, ito lang ha, it depends pa rin syempre sa takbo ng exchange rate ng araw na yun. So, kanya-kanyang discard na lang yan. Pero ako kasi, pag nag-check ako ng price, tas alam ko na na I'm not paying full price, same sa website, or nakatipid ako. I mean, ako, for me, that's good na. Siyempre, alam yun, hindi ka naman para magsha-shopping lang ng basta-basta. Check for the price and kung makatipid ka. Another question that I get a lot is kung sale ba. Uh, kung sale, yes, may mga naabutan ako ng mga boutique na sale. Pero don't expect na si LV and si Gucci and yung mga ganon kasama sa sale. Kasi sa experience ko, hindi pa ako naka nakakita or nakatry ng nagsisale si LV at Gucci. Yung talagang may banner ha, na parang sale 40% of 50% of parang wala pa akong experience na ganun. Kung may experience na kayo, let me know in the comment box below kung anong country yun. Tapos, check natin. So, yun. Pero ako, personally, sa dami ng napuntahan kong places, wala pa akong encounter na nag-sale sila. Ibang brands, oo. Okay, let's start muna. Hindi siya luxury item or high-ticket item, pero magagawa rin kasi ako ng haul ng mga non-branded items. So, hindi din siya non-branded. So, sinama ko So, this is Abercrombie & Fitch. Um, yes, sale siya. Ito, sale siya. Tapos ito, kasi gusto ko to pang airport, pang pauwi ko ng Pinas. So, first is the shirt. So, it's just a white shirt na may nakasulat. Sweatpants. Kasi pag nag-travel, gusto ko talaga super comfy. Hindi ako, hindi ako nagpapaka-fashionista pag, alam mo yun, sa aeroplano ka lang naman. So, ayan. Sweatpants lang siya. Na super comfy. Tapos may garter sa baba. So, ayan. Kung nandito kayo sa Qatar, sale si Abercrombie and Fitch. And sabi din ni Miles, parang usually, lagi silang may sale rack. So, ayan. 
Ito hoodie. Tapos meron lang siyang Abercrombie & Fitch sa likod and sa arms. Okay, the next item is yung na-mention kong belt. So, ito siya. So, it's a Gucci men's belt. Bakit men's ang binili ko? Kasi unang tinignan ko is yung pang girls. Kaso, ang nipis. E gusto ko makapal. Kaya, men's yung binili ko. So, it comes... In this box, it's a very, very pretty box. And yun yung gusto ko sa Gucci. Alam mo yun, ang gaganda ng mga box nila. Like effort talaga. Para mafeel mo na sulit yung binayaran mo. So inside the box, yung, yan, yung mga card information. Choo -choo. And ito siya. Nagamit ko na siya, kaya nasa dust bag na siya. So yan, um, I like this kasi, uh, ano siya eh, signature collection. So, paikot. May logo ng Gucci. And then, of course, the double G buckle. Super sulit na to, as in. Kasi pwede siyang pang jeans, pwede siyang pang normal na slacks, pwede siyang pag naka-dress ka, high waist. Kasi free din sa kanila, um, yung sales assistant yung nag-offer, dinagdagan nila ng two more holes para pag i-high waist ko. Sabi niya, um, do you want us to add more holes so that you can use it when you cinch a dress for high waist? Sabi ko, ah, okay, sige. Tapos yun, binutasan nila for free. The next item, super gusto ko rin to, is, lahat talaga gusto ko. Gucci rin siya. So, ito yung box niya. So, this is the dust bag. So, ito siya. Slippers siya, or slides. So, yung print niya is yung Gucci, tapos may wolf na nagha-hop-hop char. Super simple lang niya. So, ayan siya. And then, may Gucci ulit dito sa side. So, this is the last item from Gucci. Ang ganda ng paper bag nila. Pang holiday collection na to. Mas malaki yung box niya. Ayan, mayroon din siyang dust bag. No. Espadrilles siya. Ayan, so signature collection din. Ayan, puro Gucci. Pero, I like it kasi plain lang siya. Plain black. Ayan pa bang ano? Ayan, tapos andito yung label din niya. Kaya ako nagustuhan to kasi super comfy. Tsaka walang sintas. Tapos maganda siya. Maganda siya for shorts or jeans. Pwede rin sa dress. Marami siyang paggagamitan in short. Kasi, if you remember, asa na yung isa ko? If you remember, I have another Gucci na printed naman siya. Super gamit na gamit to sa akin as in. Lalo na pag airport, hindi ka na magsisintas ng rubber shoes pag, di ba, inaalis sa security. So, yun. Plus, maganda siya. So, yun. Gusto ko yung mga type ng sapatos. So, ito naman, Dolce & Gabbana. And sa mga nagtanong nga, yes, nagsisale sa DNG. So, ito yung box niya. It's just a plain white box. Pero I like it kasi yung top ng box niya, um, tela yung label. And then, when you open it, it has a free, it's not a dust bag, like yung sa Gucci. Shoe bag siya talaga. No washable. Kaya, gustong gusto ko to. Na-amaze ako. May zipper siya. Tapos talaga yung shoes sa loob. So, sulit siya. Pang grabe. And ito siya sa loob. Yan. So, ito siya. Black and white lang siya. It's very simple. Type na type ko siya. So, yan lang siya. Nakasulit lang dito. Dolce & Gabbana, Milano. Tapos, may print lang na super type na type ko. Parang feeling ko, sinadya siya para sa akin. So, yan. Sulit, sulit. Magiging gamit na gamit din to sa akin. Tsaka, gusto ko na hindi masyadong busy yung print niya. Pero, may personality pa rin. Diba? Pag ganyan, parang super simple lang niya and plain. Pero, pag nag-side ka, bongga. So, katulad nung ibang items natin, meron din siya ng mga card-card chuchu. So, ang ginagawa ko now, hinihiwalay ko na yung boxes dun sa mga mismo items. And nilalagay ko na sila dun sa kanilang mga respective dust bags or shoe bags. Kasi, hihiwalay ko na sila pag nilagay ko na sa maleta. Okay, and my last 
And my most favorite item of all is itong LV. So, my story to eh. Kasi, meron akong wait, meron akong minana na bag from my lola. Well, nasa heaven na si lola ko now. So, rest in peace, lola. May minana akong bag sa kanya. Tapos, vintage na siya. Tapos, ang lungkot ko kasi, pinarestore ko siya. Pero, hindi siya narestore. Um, parang, they painted over the leather. Tapos, basta hindi ko nagustuhan yung itsura. And then, I had to take it back to them. Tinanggal nila yung paint na nilagay nila. In short, mas feeling ko lang ha, don't quote me on this, um, parang feeling ko, mas lumala pa yung situation tuloy nung bag. Pero kahit super vintage na siya, and, sobrang, and super luma na niya, ginagamit ko pa rin siya. Kasi, wala lang, sentimental value na, minana ko yun from my lola. So, itong bag na to, it's the 2018 version of the same bag that I got from my Lola years and years ago. So, yeah. So, open natin ang box. Siya. So, ang kanyang giant na dust bag. And, and ito siya. So, it's a Speedy 30. Um, tip, pag bibili kayo ng Speedy, yung size niya, nandito sa side, nakalagay 30. Kita niyo ba? Nakasulat 30. Yan. Tapos, ang date code niya, nasa loob. Diba? Pag pasok niyo sa loob, may pocket. If you lift it, andito yung date code. And itong speedy na to, special siya kasi meron siyang strap. Tapos, yung lock niya, nilagay ko lang siya dito sa zip. Kasi dito naman talaga yung lagayan ng lock. Tapos, yung keys niya nakasama, nilagay ko lang dun sa D-ring. So, yan. Ah! At ito pa pala. Sorry, nagulat ako sa sarili ko. Meron siyang heat stamp ng initials ko. In gold. So, ayan. KM. So, ayan. Tip, pag bibili kayo sa LV, free lang magpalagay ng name ninyo. You just have to wait for a couple of days. Actually, yung sa Villagio, sabi nila, parang, dapat makukuha ko pa Friday or 5 days. Pero we tried yesterday, wala pang 5 days. Parang 3 or 4 days pa lang, pero ando na. So, ayan. It's just a matter of checking. And what I really love about this bag, super terno niya, dito sa aking favorite chinelas na LV rin. So, super favorite ko to kasi kahit saan ako pumunta, dala ko to, tsaka nasa suot ko siya. So, ito siya. I mean, you know, ang dami nagsasabi, chinelas lang siya. Sayang. Pero, hindi, hindi siya sayang. Super ganda niya. Tsaka terno sa lahat. So, yan o, terno sila. Okay, so that's it, you guys. Ang gagawin ko na next is, itatago ko na yung mga box sa luggage ko na pang check-in. Tapos yung mga items mismo, wait. Tapos yung mga items mismo, dito ko siya nilalagay um, sa hand carry na luggage. So, if bubuksan nyo to, ang laman kasi nito is mga ganyan din na items. Yung mga, I'm not saying na nawalan na ako ng luggage or mawawalan ako ng luggage sa check-in. Pero, nasanay lang ako na pag mga tipong bag or sapatos na gusto ko, hindi ko chine-check-in, nilalagay ko lang siya sa hand carry. Ang laman nito now is itong LV ko na wallet. Na ilalabas ko na yan kasi pang peso yun. Nandito rin ang aking Prada na purse. And... Chanel. Yan. So, dito ko lang sila lahat ilalagay para laging kasama ko lang sila na hand carry lang. 
guys. Very spacious naman tong remowa na to. So, kakasya lahat to dito. Feeling ko. So, ayan. If you have any comments, questions, or suggestions, just put them in the comment box below. Or send me a message on Instagram. So, ayan. Thank you for watching. Till my next video. Bye-bye. Bye-bye.